来猜一猜啊，后疫情时代什么行业最赚钱？新能源、芯片还是医疗呢？都不是。疫情让把大家憋坏了，都想逃离城市，一不小心啊，就催生了一个一万四千亿的露营经济啊，成了一个全新的造富神话。专家预测啊， 2 0 2 5年中国露营经济呢将增长至两千四百多亿，最大市场规模呢将超过一万四千四百亿。来弹幕一下，你露营了吗？或者你的朋友圈有人露营吗？根据我们中国登山协会的数据显示啊，我国目前每年有一点三亿人开展户外运动，约占总人口。口百分之十点四，而德国啊、英国、美国、法国啊等户外运动参与率呢，都在了百分之五十以上，所以市场饱和还早着呢。因此呢，相当于我们国家啊，目前的户外运动参与率呢，有很大的提升空间。那专家还说了啊，预计到二零三零年，我国的户外运动人群呢，总数将扩大到了五点六亿。听懂了吗，家人们？有说未来十年这个行业的赚钱机会只会增不会减，懂了吗？那可能你以为啊，户外露营，哎，不就在帐篷里面吃个烧烤、拍个照？但在背后至少需要五大超级行业来支撑。听好了，家人们，这是一节传销啊，不是。高端的商业课，首先啊，帐篷以及呢露营相关的这种基础设备，现在豪华一点的都要上万块。但最赚钱的啊，还是户外服装，像那个始祖鸟啊，人家一个裤衩要卖三四百块，外套一万多，你买得起吗？穷逼，对不起，我是穷逼。还有啊，就是这种便携式的家电呐、啊，锅碗瓢盆呐、啊，电磁炉啊，这都是基础，好吗？移动的户外空调啊，冰箱、沐浴间、投影仪，这才是露营的新的标杆。那你整了这一堆电器，这是荒山野岭，电哪来呢？一键三连，用爱发电。所以呢，这就需要了户外电源。哎，千万不要小看这个很陌生的行业啊，因为你只要去户外，无论你干啥，对吧？你都需要有电，不然连手机都关不了。目前呢，已经催生了一系列的上市公司了。这个行业一上来，那就是国际市场赚美刀的家人们为国争光啊！据调查，我国的户外电源出货量呢，占全球的百分之九十以上。什么概念，家人们？也就是说，全世界有十个人买户外电源，九个买的就是我们中国的品牌。注意了，是品牌，不是代工厂。正儿八经的中国原创品牌，那未来三十年呢，预计能够达到全球年出货量三千万台以上，市场规模大概在八百亿。家人们要知道，这还只是在中国市场几乎没有完全开展的情况下。为了探究一下这个行业的赚钱秘密，我这一次特别找了一个专门做电源的工厂，我们去调查个究竟。好，大家好，小军，我现在在广东东莞啊，贝斯的工厂。那贝斯大家都知道啊，充电宝、充电器电源啊，非常非常牛逼。那今天呢，我们就要来探访一下贝斯他们工厂的秘密。就这个球这么大的东西是干嘛用的？这个叫做积分球，是专门用来测光源的。打开以后可以把我们的储能放在里面，很多光相关的参数都能够测试得到。我们现在测试的是关于移动电源部分的兼容性测试，比如说这个就是冷热冲击测试。我们来测试我们的户外电源在低温环境下怎么样。这个就是我们的跌落测试。哎、现在是对我们这个户外电源进行一个全套的测试，无短路、过载、过流。这是我们贝斯的一个经营房，针对我们的户外电源，因为它是有一个风扇，风扇的话它可能会产生风噪。我们为了准确的测出这个风噪的分贝数，我们也会在这个经营房里面做详细的测试。啊、这个经营房花多少钱来？差不多一个宝马七，宝马七一百多万。哦，<笑>行业目前来说的话，虚标很严重。第一是容量虚标，第二是功率虚标。它标一个六百瓦，但是它的峰值功率六百瓦、嗯，实际功率可能只有三百瓦。到目前为止，很多电源都有一个测试是过不了的，就是辐射。辐射每一个电子产品都会存在一个电磁辐射，而电磁辐射的话是有国标、是有行标、是有起标的。嗯，而这个标准的话，很多人可能是达不到的。给大家介绍一下这款贝斯能量站户外数字储能电源，这是全球首款采用了模块化设计和数字电源技术的户外电源。那整体的设计呢很时尚啊，并大部分的电源呢是长这个鬼样子的。那你以为它只是一个电源吗？错，它还是一个健身器材。呃七公斤的重量呢，单手也能拿得动，六百瓦一个半小时就能充满，同时呢可以满足八台设备，然后它有四种的这种蓄电模式 
A C D C Type C 太阳能充电板啊，随便你选。那无论呢你是什么接口，都能够满足你的需求啊。还有一个应急灯啊，甚至呢你可以搞一个副业。最酷的是可以手机连接啊，在手机上能查看信息、调节工作参数啊，自定义调节电压，对电量、温度啊、参数等进行实时的监测，做到看得见的安全。而且如果有什么问题呢，你可以手机上一对一的去连个贝斯的官方客服啊，非常非常贴心。它里面的电池呢用的是现在这种特斯拉等汽车用的磷酸铁锂电芯，不会发生燃烧爆炸，包括遇到短路过充。挤压甚至针刺，大家都知道针刺实验啊，都不会爆炸，九重安全保证。模块化的设置呢，就是指，比如说它的锂电模块啊、充电模块、直流模块、保护模块、BMS 模块、蓝牙等六大模块，再加上一个独门武器啊，就是他们有一个专门的主控。MCU 对各个模块呢进行精确的采集和实时的控制，就是说呢，你每一次开机呢，它都会自己给自己检查身体，对各个模块呢进行实时的监控，确保有一点点小问题、有点小苗头啊，它就开始提前保护，而、啊、不是像传统的模拟电源啊，一到了遇到问题了以后才开始保护，那可就晚了啊。就算真遇到什么问题啊，不用担心啊，他们很牛逼的一个设计就是把那些拆掉那些故障的部件呢，然后寄给他们，不用把整机寄回。而且呢，贝斯呢，大家都知道是一个大品牌，相信很多人都买过他们的充电宝啊、收集线，来买过的扣个一好吗？他们之前出那个纸质的充电宝，我非常非常喜欢啊。那么我们老规矩，哎，恰了饭不能忘了所有的股东们，对不对？咱们评论区啊，送充电宝。